sa kapagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network. Pinoy, adlaw ka rin ng Merkules. Adlaw sa itong inahan sa kanunay ng panabang, Oktobre 11, tuwing 2023. Sama sa natin, ang mga hatod ka rin yung kini mga balita ang nahipo sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager, Kapitan Dennis Tabar. Ang mga ipakita ka rin yung kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal o nasyonal, huwag mukutlusap kami pipila ka mga balita sa mga mga pamantalaan. Pag-iskot-iskot kami sa mga butang na may labot ang lungsod. Amang basahon ng inyong mga text messages ng parangat ng ating tulumanon. Ang weather report, musunod karong taod-taod. Ako si Manny de Los Santos Labacalog, Samson Andan, kabarato at ang partner matag-buntag, kung si Hal Malu Juano Inukandu Tabar. Kons, may buntag. May buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu. May buntag Pinoy. Atong paabuto na itong weather up, okay ni Anas itong linya karoon, gikans pag-asa magtan alang sa atong labing uwahing pagbana-bana sa lakad sa kahimtang sa panahon. Sir Jomar Aclarino, good morning. Yes, good morning sa tanan. O sa atong tanan tigpamino, kinetong latest weather update karong Adlawa. Ang low pressure area na atong gimonitor ganiha alas 3 sa Kadlawa na nasa 750 kilometers sa may silangan ng Giwan Eastern Samar. Ang inungaw o trough ng low pressure area naka sa Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu. Pada nito mag-monitor sa tamang issue ng thunderstorm or rainfall advisories na magdala kini mga pag-uwan sa may Visayas o itungod kini sa extension ng low pressure area. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o nakadagatan, malinawan ito na sa kasarangan ng pagbalon. Temperatura sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw mo sa alas 5.29 sa hapon. Ang dagat muna sa alas 4.12 sa hapon, mutaob sa alas 10.44 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 7.51 sa buntag. Higan din sa magtampag asa Visayas. DOST, John Marie Clarino. Dagang salamat si Jomar Aclarino og may buntag niyo tanan din sa pag-asa maktan karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Compostela mayor accused of illegal activities. Sa super balita sa Sunstar, pagkalumos na kuha sa CCTV. Sa The Freeman, among the country's provinces, Cebu still richest. Sa Banat News, sa The Freeman, Tungod sa pagduaw sa mga pulis sa drug personality silang dapit, na ang aset babay gipatay. Sa Philippine Daily Inquirer, OVP, DepEd and three other offices lose 1.2 billion pesos in secret funds. Sa Philippine Star, Hamas threatens to execute hostages. Sa Manila Bulletin, Filipino feared dead in Israel, 38 Pinoys seek repatriation from Gaza. Ug sa tempo, total siege, Hamas threatens to kill hostages. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, amoy padangat kanyo. Mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello sa po, maayong buntag Pino.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa kong gamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin na kong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So why mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karon buntaga kapulisan sa siyudad sa Lapu-Lapu nilusad sa kontrabigay help desk. Kini aron sa pagdawat sa mga reklamo kabahin sa vote buying. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Inso. Gilusad sa kapulisan sa siyudad sa Lapu-Lapu ang kontrabigay help desk. Abang nga help desk mo cater sa mga reklamo kalabot sa vote buying kon ang pagpamilit og mga boto subay sa nagaduol nga barangay og gasangunang kabataan kon SK elections bato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office kon ang CPO nga sa kasamtangan wala pa hinoon sila na dawat nga reklamo kalabot nini Yes sir sa kantong uh, kontrabigay ilan sa to nato uh, nara sa to ang office sa uh, investigation uh, kung may mga alleged nga mga vote buying or either uh, kwarta or kind ng mga reklamo from sa mga kandidato dira ang buot kanto mga buot ta mo padangat og reklamo ang gagihawag ni Torres nga magdala og ebidensya sa masahulagway og mga videos ingon man witnesses nga mo pamatuon sa ilang reklamo gidugang ni Torres nga human sa ilang himo nga case build up ilang idoso ang mga reklamo ngadto sa Commission on Elections kon COMELEC aron sa pagpasaka og kaso ang mga ebidensya din ang mga witnesses nila kay nga tuwa tungkuan og affidavit sa complaint og witnesses og ilang ebidensya din atong himuan og incident report ayan atong i-submit sa office sa Comelec diri sa Lapu-Lapu. Sab nagpadayon ang gihimo nga koordinasyon sa LCPO ngadto sa Comelec alang sa pagpahigayon sa Oplan Baklas. Fatch and Thirdly in so CC Tianus. 
Sa laimbahin, Balamban Police Station nag-andam na sa mga dokumento o ebidensya aron mapasaka ng kaso sa duha ka mga suspitsado nga miambush patay sa konsihal sa barangay Kansamuroy kinsa mi kandidato pagkakapitan. Manhunt operation gipalapdan sa kapulisan batok sa mga suspitsado. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Giandam na sa Banamban Police Station ang mga ebidensya ro'y ipasaka na nila ang kaso batok sa duha ka mga suspitsado sa pag-ambos patay kang Kansomori Barangay Kunsihal, Anastasio Pacquiao, na itong Oktobre 5, 2023, sa hapon sa Barangay Prensa, batok ni Police Colonel Percival Surilia, ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, nga nag-execute na ang affidavit ang mga saksi, nga may mila sa gunman, lakip na ang driver sa motorsiklo, nga may gigamit sa pagpatay sa Kunsihal. Positibo ang gila sa anak ni Anastasio Pacquiao, ang duha ka mga suspitsado, lakip na sa usak Habal driver sa anglit kaoban niya kini nga habal-habal driver usam sa Bogal Barangay. Kaila sa anak sa biktima o katong usa ka witness na accordingly is kaoban niya sa habal-habal pag-drive. Wala na muna nga din ni Surilia ang duha ka mga suspitsado sa anglit nagparayan karon ang manhunt operation sa Balamban Police Station uban sa mga sakop sa provincial mobile force company sa mga bukirang dapit sa Monglungsod. Ang duha ka mga suspitsado o na nang gibot niya ni Police Lieutenant Colonel Glenn Hefe na doon na ay mga pending warrant o baray silang laing mga kaso na tungkol din ni mamahimo sila nga dakpon bisan unsang orasa. Uh, karon uh, padayon dyan ang ato ang kapulisan sa pagpangita katong sa duha ka suspects na ingon pa dito na naapa sa area sa kabukiran so nag uh, combined efforts ng mobile first uh, provincial mobile force company o ang Balamban Municipal Police Station nagtinambagay sila pagpangita ka ng sa duha ka suspect. Sa nagpadayon nga imbisigasyon si Gunis Urilia, nga personal nga bangi ang gitutukan sa kapulisan sa Balamban, apan wala usab nila wad a ang obang anggulo ug motibo sa mong krimen. Sa pangutana kung ang ngayon bangi i-recommendar sa Komisyon ng Eleksyon, nga ipaubo sa areas of concern ng Barangay Kansumuroy, matod sa HEPE sa CPPO, nga ipaabot pa nila ang himong validation labot ni ini. Regarding an, uh, uh, ang ato ang election Related Incidents Validation Committee uh, padayon sa deliberation kung ma-identify ba nato ka ng lugar is ang kanang nahitabo is election related incident. Arnold Bustamante, CCT News. Mga nahimong pagpalambo sa Cebu South Bus Terminal, personal nga gisusi ni Governor Gwen Garcia samtang giablihan na pagbalik ang kananan nga to sa bago ni ini nga pwesto. Ang kasayuran ay hatod ni Gia Navarro. Personal nga gisusi nilang Gobernador Gwendolyn Garcia ang kahintang sa Cebu South Bus Terminal, Martes sa Udto. Kuyog niya ang operations head sa South Bus Terminal nga si Rodinita Esgana na bantayan nila ang pipila ka mga kalambuan. Sama lang sa mas hinlo nga palibot o libre ng pagpagamit sa pansayan nga to sa mga biyahero. Nasairan nga gipaubos sa repainting ang palibot sa terminal o gipabutangan o air conditioning units ingon man TV screens. Laumang mabutangan og dugam pang ticketing area alang sa mas paspas ka paglukat sa ticket nga to sa mga musakay og bus o vehicle paingon sa kalungsuran. Human sa inspection, gabriya na ang Sugbo Central Food Court sa ikaduang andana sa terminal. Gikan sa 19 ka mga stalls, pipila sa makananan ang namalik, human gitanyagan sa Kapitolyo og bag-ong pwesto. May numduman nga niya tong Marso, gisirad anang kanhin lang pwesto sa ubos gabahin aron himuong waiting area sa mga pasahero. Maong gikalipay ning nagduma sa usa ka kananan si lambag umpuesto. Kini na mao ang ikatulong pagbalhin sa pwesto. Sukat so, gadag sugod sila sa pagpaninda diya sa terminal niadtong 1985. Ito sa nang place pero nalay changes nga nang dili na may pwede ka gamit atong mga plastic bitaw nga mga panaksan, mga plato, karon mga disposable na siya. Kay kuan ra man kanang ditso na lang hipos ba. Oh, wala na. Pero mas advantage pa sa amo kay dili na may mukag staff. Nalipay sa ning na maligya og snacks human gituman ang saad sa Kapitolyo nga makabaton og bag-ong pwesto. Daan ang naninda og pagkaon sa likod gabahin sa terminal nga mao ang gihimo na karong tambayanan sa mga V-hire. Maayo hinoon ang ilang arrangement ngadto sa Kapitolyo alang niini. Ako man naman so ila mi gipabalik. So tako kay namong pasalamat ni gobernador nga gihataga mi niya og uh, kanang chance nga makasulod diri sa Sogbo Sentro nga 
mga kan food court diri sa South Bus Terminal. Alang sa masaruhay nga pagkaon sa mga bisita, magbutang ang Kapitolyo og dugang pang air conditioning units sa palibot sa food court. Nagpadayin hinuon ang renovation sa palibot sa terminal alang sa masayon nga pagbiyay paingon sa tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team hingusgan ang pagpatuman sa color coding sa mga tricycle nga nag-operate sa siyudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Hingusgan sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team ang pagpatuman sa color coding sa mga tricycle for hire nga nag-operate sa siyudad. Si Edwin Humawas ang executive director nagkanayon, nagkikinahanglan nga mapintalan sa mga driver bisan sa strip sa atubangan o gloyong bahin una sa ilang tricycle. Si Humawas ni Ingon nga ang Federation sa Tricycle sa Mandawi ni Hangyo nga inero sunod tuig na i-require ang pagpintal sa tibuok nga bahin sa tricycle. Sa Mandawi, adun na lima ka mga ruta nga gitugtan nga maka-operate ang Tricycle for Hire. Kinimaw ang Zone 1 o Grad Zone, Magdagan sa Barangay Pagsabungan, Kanduman, Kasuntingan, Kabangkalan, Magikay, Tabuk o Tingob, Zone 2 o Blue Zone, Magbiyahi sa Barangay Paknaan o Glabugon, Zone 3 o White Zone, nga Magdagan sa Barangay Mantuyong, Sentro o Gumapad, Zone 4 o gray zone. Makabiyahi sa barangay alang-alang, ibabaw, istansya, umapad, upaw, luok, kambaro o sentro, o zone 5 o orange zone, nga makaragan sa barangay kubako, tawason o kasili. Si humawas ni Ingon nga adunay pipila ka mga tricycle nga mobiyahi bisan sa dili nila ruta. Para may bawaan na itong dali nga wa siya siyang ruta. Samtang anaapay kinintos ka mga prangkisa alang sa Tricycle for Hire nga wala pa na avail. Ang Tricycle for Hire and Regulatory Board sa Mandawi ang niisyo og mil kinintos ka mga slots ni Adtong Mayo. Ang syudad ni Paminos usab sa franchise fee nga sa usa ka libo ka pesos gikana sa mil kinintos pesos. Gingon nga pipila ka Tricycle for Hire ang wala ni balik pag renew sa ilang prangkisa. Samtang ang uban gi-convert na nila nga private service gikan sa public transportation ang ilang unit. Mary Rose Sagarino CCTN News Bago itong mga balita ang nahipo sa CCTN, siya ang 47 News Department, Herod Ben News Manager, Kapitan Dennis Tabarro. Yung itong nakita sa Sari 47, din ni sa CCTN, siya ang 47. Ito ka mga balita, huwag pag-iskutisgot luyo sa mga balita. Arita sa Good News sa Akon sa Tungunahon. Ang lalawigan sa subo, lalawigan ha, ngayon labing dato nga nasod sa tibo. Lalawigan o, sir. Uh, labing dato nga lalawigan sa, sa tibo nasod. nasod. Mm -hmm. uh, sa siyam na kasunod-sunod nga katuigan. Base ni sa, uh, sa COA, sa Commission on Audit Annual Financial Report for 2022 on Local Government Units. Ang uh, probinsya adunay uh, asset na may total of 234 billion 738 million pesos sa tuig 2022 o misaka kinig ikan sa 215 billion 270 million niya 2021. Tako pagsaka. Ang uban nga mga dato nga mga lalawigan mao kining musunod. Rizal ikumpara ra 235 billion 780 million ang lalawigan sa Subo, ang lalawigan sa Rizal 35 billiones 990 uh, 594 Million is 35 billion 594 million. Murag sinsiyo kons. Bisan gani sa sinsiyo lang sa Shuren sa Laluigan Subo. Layo ra. Na na 35 kanang murag ang puake 35 billion 738 ang ilaha 35 billion 594. Ang third Batangas, 31 billion, 999 million. Davao de Oro, 23 billion, 107 million. Kini Davao de Oro is different from Davao City, no? Oh. Lahain gini. 
uh, a low cost sewer of 21 billion 562 million Bukidnon 21 billion 58 million Ilo Ilo 19 billion 977 million Negros Occidental 19 billion 419 million Cavite 19 billion 342 billion million O Pampanga 19 billion 127 million So mora ang lalawigan sa Subo mauray lalawigan nga milapas sa 200 billion peso mark in terms of assets dili ni kwarta asset ni no Kapila to ang Davao del Norte Davao del Norte Davao de Oro De Oro ang de ang Davao del Sur wala Wa Davao de Oro ra gyud Davao del ang ang ang, ang unsa man ang Davao City Davao City is Davao del Sur Ah wa ni wa de wa si maapil Dako ruban na siya kada dako na siya kada Confidence <laughs> fund Anyway, uh, ang koa na ganayon na ang siyudad sa Mandawi o Subo na suod sa napu kalabig dato ng siyudad in 2022. Apan, ang Mandawi City may uminto. Gikan sa 7th place ang Mandawi Cons. Unya ang niyadong 2022 uh, uh, ni, ni Saka na ngadto sa 6th place giilog na niya ang puesto sa Cebu City kay in 2021 ang Cebu City used to be number 6 yeah. riches oh, yeah. number 7 ang Mandawi karon ang Mandawi na mo number 6 number 7 ang Sudan unsam kay gipang malit pag 2021 nga ni <laughs> either daghan ta gigasto or daghan na kolekta ang Mandawi oh, daghan oh. na kita Ano yeah, 2021 pandemic period mana? Uy. Wala sa mga kon. Wa sa kon ni ingon ni ingon ko. Wala kay ko, kada pa tayo. Igo ra gyud ko. Basta ni ingon ko. Duha ra na either dako ta gasto or taas ang kolekta sa Mandawi or na minus atong kolekta pod kay pandemic ba ikaw sad no? Wa sa kursorti. Lagi mo lagi to. Wa kita ani. Ang Quezon City mo labing dato nga syudad. Sunod na tutuka, sunod-sunod ni Higayon, ang Metro Manila's most populous city, ang Quezon City. Ang Makati day, sir. Pero ito nga, uh, 2022. Diba mga commercial mo, ingon, yeah. ganito kami sa Makati. Number two rang Makati. Ah, mas dato ang Quezon. Dato ang Quezon City. Hmm. Ang Quezon City is 451 billion, eh, I'm sorry, 443 billion 460, 406 million. Pero, sa kadako nila kung us usin ni sila, 443 billion, 406 million na lang, from 451 billion, 007 million in 2021. Kuha ko ng gasto, tingali. Isundan kayo sa Makati City, At tingali kung saan ka ng ubang mga asset, yung ipamaligya, you no longer own it. So therefore, ma-privatize na na, di na na ma maihap na asset no, sa siyudad o sa lalawigan. Probably, kung gabaligyan. Oo, kinana, na, oh, munang maminos. Gisundan sa Makati City with the total asset of 239,476,000,000. Uh, Pero ito, hapit na ito siyudad. Ang, ang, ang Cebu province, a province sa noon ni Cebu, 235. As against, hapit-hapit ang Makati City, ang Laluigan Subo, hapit-hapit ang pariha, 235 billion man ang siyudad kapit. Ah, ang Laluigan. Ang Makati City is 239 billion, 476 million. O ang may compete sa Napu, karabing dato ng mga siyudad, maulikin ang Manila, 75. 7 billion 506 million Pasig City 52 billion 152 million Taguig 40 billion 840 million Ang uh, Mandawe muna ni uh, number 6 34 billion 231 million pesos 
Sunod, number 7, Cebu City, 30 billion, 545 million. Sunod sa Cebu City is Mandaluyong, number 8, 32 billion, 515 million. Ang Davao City, the Akons, Davao City, 29 million, 7, a billion, a billion, 29 billion, 701 million. O ang Paranaque is 27 billion, 376 million. None of the top 10 richest municipalities in the country are from Tokom Long. But non Kuno Kuns among the top 10 richest municip ah, municipalities in the country are ah, from the province of Sumatra. Kung makatubag pa ng newspaper, ingon yung kaikom, may nagpataka din. Abi na kung non non from uh, non among the top 10 richest. Cities, municipalities, they go. Mm, like province, city, oh, municipality, mm, yeah. depending on the classification. So, on 2022, COA report covered 81 provinces, 147 cities, and 1,487 municipalities. It also included the Bangsamoro government with 27 municipalities. Okay. So, you know, congratulations. Sa Lalawigan Subo, give it up or earn some more. Para sa tuang oh, kinihinoon ko, busaka pa ni, labi na og ato ng maripuses ng mga government lands nga atong, atong napaabangan ng uban ng mga, mga government offices. Mas may mas busaka pa ni pagayo. Ari kita sa uban nga kasayuran ko. Ako na lang tingali ko na ni ko. Kini ato ra bari higala in town. Si uh, Choi Toralba. Ikaw may unang nisulti na ko ni ni Gapon ko after after sa yeah. program na namatay ni Choi. Yan na hibuong kay kong anong kuya pan. Kunya, uh, ang ako na ibang ang ini lagi. Uh, Niyan to in passing na mention na doon ay cancer kung siya mga tambal-tambal sa cancer pero kung ako magtuo ng kanang cancer makapatay din na direct automatic ons no kana bang kuya pan ka yun na yung mga dili man na basin kuan basin ug tau tau na sa nasa nito red tau tau na ni sin istorya ang Cebu based broadcaster ni Sir C Francisco kung siya Sir C Francisco Choi Toralba ay ang ga Choi na batay ni tung Martes seventy two years old si Choi Ug na ilan siya, uh, angkor ni siya sa programa sa the ORF na naguluhan ug tuganing lungsod ni atong Oktobre 9, usak adlaw sa wa pa siya matay. Si Choi kinsa usa ka business administration graduate. Nagsugod siya ang broadcast career ni atong 1981 sa edad ng 28, matod sa asoy sa Cebu Journalism and Journalist. Suma sa CJJ, si Choi unang nagduma sa usa ka programa Sa komentaryo sa buntang si Bianan sa radio di YLA neto 1981, ipalin siya sa usaka programa sa gabi sa nasira nga di YFX, hangtod sa di YAR, kada 1994, ibalik sa di YLA, 2005, o nibalik sa di YRF neto 2007, hangtod ka, neto yan kabatayon. O uh, si Choi, ikiha o 14 ka mga kasong libel, Nagipasa ka ba ito kanina suod siya ang unang 20 katuig isip broadcast commentator at panusa lang ang iusag din siya ang ipamulta ang 2,000 pesos. Ngayon itong 2004, base sa news articles sa San Street Cebu, si Chuy Gipusil, suod siya ang sakyanan sa may Don Jose Avila, Cebu City. Tapos taas ni Gramuhi ba? Wala ni siya matay na ito. Ang isirente nagtabu sa gawas istasyon, sa radyo, di siya ng trabaho, si Chuy na igo sa tulo kahit gayon. Apan na kabaos. Niyad tong 2008, ikonvicto sa Regional Trial Court ang estudyante sa Marine Transportation nga giakusahan ni Choi nga may pusil kariya tungkol sa usa kababae na selos. Gidinay niya ang bisarun sa relasyon sa babae. Sa 2010, base pa, base pa, gibali, gibali sa Court of Appeals ang conviction. Bawa na si Choi Toralba, ang iyang haya na sa Sacred Heart Church. Ang tunso sa Sabado. Okay. 
Mauna ang iyang mga higala kung galing kung sita sa iyang haya na sa Sacred Heart. Ano kita sa umaabot nga kuhan? Kahit ako ba magkutkot siguro, kung sa pagiging strike-strike, katong Manibela, murang nutuutan nga, turan ako to sa Manila, niya ang piston sa admi, sa may announce, karon murang man ang nationwide nila ang ilang protest kuhan sa sa Piston Cebu, may announce, ang ubang progressive organizations, may join itong Marte sa nationally coordinated protest action supporting drivers and operators in Iloilus Asa, Iloilus City Day, nagyay, karoon nagatubang ang phase out, maulagin eh, pinagi sa full implementation sa local public transport route plan. Ang group Mahimo ang program in front of a gasoline station sa may MJ Cuenco Avenue, Cebu City. Agi yung pag, pag uh, inunta tubag usab silang kauban. Yes, si Luilo to express dissatisfaction na yung kitawag o big time rollback sa oil price. Uh, Mumuho lang kini kumpara sa 14 pesos na total na nagipasaka sa presyo sa lara gawikan sa niaging sunod-sunod na 11 kasimanang oil price hike Gikan sa Hulyo hangtod September kanong tuiga sukad at to ana ay mga ginagmay rollback apan apan uh, sundan ro subsidy nagko nga uminto ma mauni ang sulti sa piston sa president Greg Perez si Perez eh, pamahayag na kanayon ang most effective solution remains to be urgent removal sa 12% VAT o excise tax sa oil products na uh, mauni mo pa minus sa oil price by 14 pesos and eventually aron i-repeal ang oil deregulation law. Kung galing hangtod ang, gobi ang gobyerno kung aduray pagkontrolar sa oil industry, we will always be subjected to roller coaster changes in oil prices which will eventually take us to higher petroleum prices. Control by the government. An oil industry is uh, market market economy, uh, market price anyway. So mona ang atong ang ilang sulti and uh, now they will possibly use the current conflict between Palestine and Israel as an excuse kuno for another price hike. Bana tiro na. Sometimes si Mayor Mike Rama. Dili sa di pata mula bang ni Mayor Mike ato sa neng ipadangat sad kay kagahapon speaking of transport nang isgut mata atong pagsuspenso ni LTFRB chairman Trofilo Guadis oh. III kagahapon dun na nagi appoint si presidente Bongbong Marcos nga officer in charge nga moy muduma sa land transportation franchising and Leg uh, regulatory hmm. board mao kana si board member kanhi LTFRB board member karon OIC na Mercy Paras Lainet, sa usa ka memorandum og special order nga gipirmahan kagahapon si DOTR Secretary Jaime Bautista mi anunsyo sa appointment ni Lainet sa maong posisyon nga will take effect from October 10, 2023 until October 9, 2024. So ana siya for one year. I don't know mm. what will happen. Ang ako magung pagsabot mura mag-investigasyon pa. Mm. Pero siya na may gi-appoint until ta -ta October. Dili oh. na suspension ng ordinary. Mura mo no? Oh, so matud ni Bautista siyang order special uh, uh, si Lainez will perform and discharge all functions and responsibilities of the office unless otherwise amended or superseded. Kini human usab gi suspenso si Chairman Guadiz tungod sa matud pa alleged corruption under his leadership. So I don't know kung sa impact ana when it comes to the the plan strikes kay usab ya to sa ilahang tinguha sab. Yeah. Doon na karon karon Kana karoon na doon na aksyon ng presidente. Gisuspenso na si... Hindi naman nag suspension mo. Firing naman nag ko. Kining si Guadis. Niya, kung sa man, uh, padayong yapon mo. Ang inyo, ang inyo yung taong gisiluta na, di man gobyerno ba? Kam, di, man, di man ang mga dagko des gobyerno. Kung dili kami man yung taong ng mga ordinaryo, ng mga sumasakay. Okay, si... Si Bush City Mayor Mike Rama, murag dia subo, pero tuwa ni sa Australia. Tuwa sa Australia ko, biyahe naman po. Pero, 
nagbili ito ang istorya, na kinikunong nagpadayon ng istoke nila sa Cebu Port Authority, CPA, na itungod sa 15 ang iyas, kumpanya maritima, is a matter of defending heritage and sea preservation and not business. Uy, kinuod ka? Inyo nga ni mo manggi, inyo nga ni Enterman mo JBA. Oo, nga nung ito manggi, ito manggi. Joint Venture Agreements may gawain ngayon. Hindi mo din na natin yung panigusyo niya. Ay, nag-i-appeal. Following the statement of the CPA debunking the allegations na magtukol sila ng 20 ka-andana na building within the premises, saramar ka na yun, na nagtukol siya, nag-i-initiate kini sa previous officials sa Cebu Port Authority. Bago naman ko din kung ano, Cebu Port Authority officials. Kung sa mga itong papel ng Gikans Megawide, Gikans Multo, naaman ko'y kopya ito, kaklaro ito, mauna yung usahay, di lang doon ta magbinaot, kay kung magbinaot ta, mga igo ta, matun ni Rama, sa interview. Ako, ako nang i-highlight dito sa opisina ni Secretary Bautista. Bingon ko ni Secretary Bautista na yes, it may be true, Secretary, na wala nila yun na huna karoon ng 20 story, it could be previous CPA. In his previous statement, sa Ramadan ka na yun, nga he will be seeking the intervention of Transportation Secretary Jaime Bautista on the matter. O dito naman siya. Ang mayor hino na expressed that regardless of the positioning on the structure, the CPA is still not authorized to impose or build anything without obtaining permit from the city government. Cebu City government. In context, ang regional trial court has earlier ruled in favor of the CPA which filed a complaint representing the Republic of the Philippines against the Cebu City government in the issue of the ownership of Compania Maritima. In a 22-page decision dated June 5, 2023, ang korte mi affirm na ang Compania Maritima premises na hibutang sul sa base port of Cebu as defined under Executive Order Number 448, Series of 1975, and that it belongs to the Republic of the Philippines, pinagi sa Cebu Port Authority, Monihukum's Corte. It was previously reported that the Cebu City Government, Pinagi's Office of the Building Official, has issued a notice of illegal construction and work stoppage order to CPA for allegedly installing a fence on <coughs> South Road properties without a corresponding necessary permit. You know, so that in England we're going to be sag sag magkuralan ka duna kay permit. The architect Florante Catalan head of head officials sa Obo nagkaryon na may issue sila ng notice after they learned that CPA had constructed a 2.5 meter fence without obtaining a permit gikan kanila. Ang fence was demolished right after the issuance. In the same interview, Sir Ramay may emphasize that he doesn't want to be involved with business, adding that his principle remained anchored in public service. Pasabot ang tumong ragunato in defending heritage. Monika lang kaya, tangtangon talis kuan, tangtangon talis joint venture agreement. Yeah, samot ka kabayad, dako. Kini suod na mga ano. Wala di. Suod na mga ano. Ano na appeal mo sa laka na ito, no? Klaro mga kaya ng tao. Eh, mga klaro. Siguro, ang tana. Parehan sa na dito sa conference. Parehan sa na dito joint venture agreement dito sa Binayawan Landfill. Mawag kaya po. Ownership kaya po. Hindi isa namin na yun. Kiha naman sa nang the other party. Brace at the conference. Balik ni Human sa Pipila ka pa inumdom, please stand by.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maong Building. Kani adto nga wala pa kong gamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw nako akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na kong lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. sabu may butag pinoy artan ining uh, hangtod karon wa pagid mo desisyon ni kuno sa buhaton ining duha ka mga flyovers ko kin aw baka mga skywalks nga mapitahan ining sabu BRT project ang sa usa ka Cebu City Council executive section nadtong martes wa gyapon ni makasulbar Kunun sa man, i-demolish ba? Kining doa ka mga skywalks? O ibilin ba? Sa kini, ma-appeal ni siya sa, kwan, sa phase 1 ni ng CBRT project. So, ang CBRT mismo, gusto na duga na nga, nga gusto nga i-demolish ko ng mga skywalks sa Osmania Boulevard o sa may Osmania uh, Boulevard, ang usa doon sa Puente Osmania, ang usa doon sa Nor Cebu Normal University. Ang Department of Public Works and Highways, kuman mag-sigig uh, gula-huna, sigig debate, kung kinsa nag-iyan ninyong maong facility, may ingo na, na ila na ang maong facility o di sila gusto na i-demolish di sila gustong gumpon ka ng maong uh, facility. So, muna ni Karon, ang si Councilor Jerry Guardo, Chairman sa City Council Committee on Infrastructure, 
Bisukilon nga ang DPWH Cebu City District Engineering Office CCDEO in effect struck two blows during the executive session bisuat mo ni Chicken Charles mi deklarar ang CCDEO nga dili sila mo relinquish og ownership kay ato una good cause ingon man sila nga DPWH okay amo ning turn over sa siyudad nga kam aron kamo na itag iyan ini kamo na imo decide diak unsa na ninyo o nya ni Gus Guardo nga gadawat ya nang maong suwat yang itu over nga to Cebu City Council and let the Cebu City Council decide on what to do with the skywalks karon what man mo turn over ang DPWH ko di mo sa gusto nga itron over na usab bang una una o unsa ka sayop ba ka una una uh, pagsabot si Guardo na to dili sila Gusto sila kons, na di nila i-relinguish ang ownership, gusto silang sila kaya po itagiyan ini. O unya, ang ilang gusto mao, na di nila gumpod ang maong <laughs> skywalk. Kaya kinigunong ta, maong donation paper, gikan sa DPWH, giturn over pa nga itong guardo, niya guardo nga ito Cebu City Council. Kung ugaling, unsay resulta, ang, si Mayor Mike Rama, doon na nai pre Sign nga kuan kuan nga approval nga murag unsa una nila ipaguba bag what so so sumak pani guardo gipatu uma mis DPWH nga it turn over ang skywalk so it's either na misinform or wa ba sya kasabot pa ita sa na wa sya kasabot o tingali na lain ay sabot ino lang ana Ang district office represented at the executive session by engineer Stephen uh, Eric Castrodes. We submitted a design. Nga gusto niyang i-retain ang skywalks and yet negate or impede the BRT project's own plans. CBRT under the Department of Transportation. Sa iyang audiovisual presentation, pinagi ka engineer Norvin Imbong. Isugilon sa mga konsihal, nga ano, nga kinanglang gubon ko ng skywalks. Ilaw sa nga giparaplin ang mga spekulasyon sa City Council. Nga murang andam kini sila, nga mudawat, o gani na nga yun sila, sa donation paper. Kaya ron sila nalay mo diser, nisider, nausab lagi. Is either nausab or uh, nasayo pa pagsabot. Si Guardo, may tukod meaning paruganan sa DPWH. Obviously, buot niya na ipadayo na, kinsa may di gusto ipadayo ang kinis Cebu BRT project. Ang City Hall, cooperative kinis sa project managers para masolve na ang, mga isyu, ang issue of ownership and getting the clearances. Huwag mo rin kalakihan ng cooperative sila cons sa management sa CBRT. That means, uy, yun silang gupon. Ang Cebu City Council. Alibog said ko, um, to me, awasa dun ta ta nag tabi-tabi o saan na o gwa pa tagi kuptang papil nga mauna yun na. Kaya karun, unsa naman, mahug naman nag your word against mine and what can we do with words? No, no, no. Ya, kaun chao man nga, wa man mag-assume ownership ang City Council ka, wa man ito na over sa DPWH. Okay, kaun sa man ni mo, di ba? Kapaet. So, muna, nga, Nagtuo man kod kay si City Administrator Colin Rosell, Rosell, sa Kabugado, City Administrator, nang kumit siya nga, sila, ang siyudad mo itagiyan na ng doa ka mga, mga skywalks. O mo itagiyan ang siyudad, nga nung mahuwat pa mo mo ito ng overgigas ni PWH. Okay, inyo pa, o kamo sa iyo itagiyan na niya, inyo nang gibuhat, pero mao sa ligyo, o sa tagikuptang papel, delix kita skiha, anak. Wala, ang DPWH, ingon siya nga, di na nila i-donate ang skywalk. Si Councilor Guardo ng Ganayon, ang mayor gave a go signal that the transfer was through apparently the city council and the mayor were ready to do what they had to do. What can the city do now? The city is not the owner of the skywalks. So, si Guardo ng infrastructure siya ng Ganayon, I think the city cannot do anything. Anything? In it muling. <laughs> In it yung uwa. <laughs> <laughs> in it, they think. Pretty in it. <laughs> <laughs> well, no, no. 
So, ang what must confuse some watchers of the news is that the two agencies of the national government murag nagabangga with each other on the question of whether to demolish or not to demolish. Ang DPWH Central Visayas Office may execute of no objection letter na to March 10, 2021 o sa January 26, 2023. Ang CCDEO or Cebu City District Engineering Office of DPWH may issue certificate of ownership na itong September 13 or 12 days after the city's OBO or Office of Building Officials suspended the demolition permit on September 1. Ang DPWH would not mind and has not minded since 2021. It doesn't object to the demolition. But ang DPWH, CCDEO, uman issue certificate of ownership more than three weeks before the executive session, misugilon sa city council, nga gusto nila nga magpabilin, nga magbarog ka ng maong skywalk after the CBRT's first phase is completed. So, mas... Mas uh, uyon ang maong uh, ang maong uh, CCDO nga ipabilin. Ang sunod subo ay tot nag nato uyon na ipabilin gumpun ring ila sama man sa mga sa project management sa CBRT. So muna on the si council regarding ng kanayon nga ang district office tingali da kunvinser ni Congresswoman Cutie Del Mar, anak ni anhing Congresista Raul Del Mar, nga mo ay naninguha yun at mabutang ka ng mga mga skywalks. O ga, mo ni, nga aligrining yun ni, and at the CEU station, ang doha ka mga structural columns in the middle of the skywalks, the BRT managers argue, obstruct the dedicated lanes na ang BRT buses will traverse as well as the bike lane on sidewalk. As to pedestrian crossing, ang CBRT says, ang mga bata, estudyante, mga babae, ibang mga vulnerable groups will have access to a more universal and secure pedestrian access. At ba, butangan nila labnganan kung sa dili na katong skywalk. Replace ko na sa skywalk. Do not see like one signalized pedestrian crossing. The council of Guardian Guardian Ganay on that being funded by the national government, the project must have forged a prior understanding between the two national agencies, DOTR and DPWH, on how to resolve issues as the skywalk demolition. If not, they should have one. Na aintaw na oy ibalik balik na ni Angel Paul Villarete nga dun ay sa ka committee ana nga apilang obo apilang city government apilang DOTR ipul DPWA tanan tanan apil apil so that whatever problem na da yung solve wak manan yung buhatan wak manan para dili sa subject to interpretation of anybody who yes yeah Wala ang tanay gubotron ko. Sila sila na lang ang tanay gubotron ko. That ad hoc, you call it ad hoc committee. Kada na lang ang tanay mo disider. Okay, usah man, oh. Ang gubotron, ang gubotron. Kaya nahin ang gubotron. Ano ba? Dili kay... Collective decision. Oh, collective yun. Kaya aron dili magtudtud. Sikuan, sikuan. So ang mahitabo, wala na yung take responsibility. Ay, ina. Dara, coach si Engineer Villarete. There are two agencies that are supposed to fix the problem. At the national level, Sekandi City Administrator Nigel Paul Villarete and saludo ko ni Kamaulisha and because he was the one who was managing the CBRT before. Sumapa ni Paul Villarete, Engineer Paul Villarete, Structural Engineer Paul Villarete. Na ang National Management Office o Steering Committee, no? National Management Office of Steering Committee. The way out of the mess, Villarete said, is for the national committees to be created. And once created, once they function. The most recent development involving 
the positions of two agencies under DPWH may be solved by the committees based in Manila. Well, that is the kind of history of the thing. Doha ka mga, doha ka mga national agencies, nag-away pa. Naunsa man ang nagawa na. Tudtod. Tudtod. Anong mga kita ba? Hibo ang talaki ha. Pwede na kuha. Ato ng kwartang ibayad na ng loan. Oo, yung makakos na noon. Samot nagkakos of delay. Yes, ako kayo. Suskana lang yun kayo. Whether gubon, demolish, or not demolish. Yun ay pura ganang isyo. This has long been overdue. Delay ni, o pila na ni katuig. Huwag labot nga ng delay. Ang atong bayranan sa loan ni Dako na pag-ayon ang atong interest ni ni. Tungkol kayo na babo yun ang kwarta cons. Na-release naman ni ka na ito. Oo, mo ba ito nang naglabi ng mga, ang sayo nga na ni, ka ng interest ba? Oo, interest na ni Dako kayo. Sa mo siya kamahal, pa yung mga changes gihim mo. Karun ko, mga yun naman sa tag-kwan, ka ng, ang sayo nga na, kwan ko, reconstruction sa itong loan. So, kung ano na sad siya. Grabe na mag-ayaw. Oo, i-recompute na sad siya niya. Wala kaya tayo madunggan nga recomputation nga ni Kunhood. Kasagaran ba yung i-recompute because of the cost of course. Patong, dagko pa lang kayo patong. Cost of money, kung dagko kayo nagpatong sa interest. Yeah, inflation pa. Niya, kinsa may bayad na kami man. Di man yung taon ka mo. Ito, ita. Di ay uh, amot on siya ng klasiha kons, pero direklamo mo ko, no? Tingalig, uh, ang opisyal, usak opisyal sa Kumustela, direklamo nga uh, migamit o uh, politikan hong gahom mm. sa pagpahigayon o illegal o dili otorisadong reclamation o acquiring works, illegal nga sugal o pagpanghasi sa mga kandidato sa barangay o sanggot ni ang kabataan election sa partido Nagkaatbang siya ang administrasyon. Aroon mo atras eleksyon, lakip. Sa uban pang kurakot ng mga buhat. Ah, pahita na lang yun. Sa suot nagparangad to sa Department of Interior and Local Government, kung DILG, na alang at to kang DILG Secretary Benor Abalos, pipilag ka mga concerned citizen ang nihangyo kang Abalos na mubisita sa Kumpustela o imbestigahon ang ilang ipasangil ng kahiwian ni incumbent mayor Feligor Corjuri Quinio o iyang partido politikal suod sa dua kadikada o 21 katuig. Ang mga nareklamo na dumili sa pagbutsyag sa pagkatao alang sa katuyuan sa seguridad sa ipadang pamahayag sa San Star Cebu na itong Martes, October 10. Ang abogado ni Quinio na si attorney Abraham Acosta Ningon, nagihimakak ni Kinyo ang tanang mga pasangil o gisubli na huwa siya labot sa bisang unsang matang sa korupsyon. Ipangimakak ko sa mga, nga doon ay mga reclamation projects ko po sa tela, paningon, nga doon ay nagpadayon nga pagtukod sa merkado o mga proyekto sa seawall protection sa Department of Public Works and Highways Region 7. Kansang pundo, gikan sa office of 5th District Congressman Vincent Frasco or Duke Frasco. Uy! Ang kampo ni Quinio, nilugang nga wak pa sila masayo sa suat reklamo ng dumili sa pagkomentaryo ni Ningi Kayo. We have not received any letter complaint, so we cannot comment, but Mayor Quinio always cooperates with DILG because the local government unit is under DILG supervision matod ni Acosta. Subay sa suat, kipasang inland sa mga reklamante si Quinio na nitugod sa illegal o dila autorizado ng reklamasyon sa 26,142 square meters na yuta sa Dublin sa dagat sa barangay populasyon ila binaalang sa site sa boardwalk kung sa umabot na dapit sa Compostela Public Market na Y Environmental Compliance Certificate kung ECC o miscellaneous lease approval o for sure lease agreement FLA gikan sa Department of Environment and Natural Resources o pagtugot gikan sa Philippine Reclamation Authority ang ECC o sa kadumay komento sa sabang paagi isugod ko ang reclamation project at or sa termino ni Kanji Mayor, incumbent vice mayor o gigso ni Quinio, Joel Quinio in sa peace and processes and this is order nagipagawas sa PRA aron ni Hunong ang reclamation 
uh, en el año julio 24 de 2018. O sea, se quitó un poco de razón, se pagó un poco de suerte, 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 se pagó un poco de When I was still a reporter sa Office of the Ombudsman, mudaghan ang kasong ipasaka kung magkadool ang eleksyon, regardless of whether it is barangay or city, mudaghan yun ang kaso because people find it so very convenient also ba nga, gubo ng pangan sa ilang kaatba. Oh, muna, 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 oh. muna. Anyway, at the test Israel calls, grabe naman ay kayo calls. Uh, ang tanghaman na kayo patay dito, 1,500, pero ang Hamas side na, no? Uh, kayo bumbahan pa kayo sa Israel, ang Hamas target sa Gaza. Huwag na ka na yun, 1,500 ka mga Islamist militants ang hikitan uh, dito sa uh, maong uh, dapit, sa southern towns, doon ay ikipandakpan, doon ay nangamatay. Si Prime Minister Benjamin Netanyahu, The warning sa Israel's uh, military campaign following Saturday's surprise mass onslaught was only start of a, a sustained war to destroy uh, to destroy Hamas and change the Middle East. I mean, you know, it's in the Bible, so kat panikanato ang tudkaron. Nagparayon kini ngunini. Fears of a regional conflagration. Conflagration. Mi out mi mi sulbong kumans expectation of an Israeli ground incursion into the crowded Palestinian Gaza Strip. Muna ni ni kataki na ni sa ground. Muna ni kuya o kayo where Hamas launches land, air, and sea attack on the Jewish Sabbath. Ang death toll in Israel. Misakan ay 900 dasad ang namatay, the worst uh, in the country since its 75-year history. Samtang ang Gaza officials report of 687 ka mga tao nga nangamatay. Sinitalya mo, may compare the large-scale slaughter of Israeli civilians to the atrocities committed by Islamic state groups, also known as ISIS, when they controlled vast swaths of Syria and Iraq. And Hamas terrorists bound, burned, and they executed children as sitting Netanyahu said. Mora ni ka daot kay, buwak ni sila pili kung ang mga mga bababay ka ba diag, mga may bata ka ba, basta kontra nila kung ihaw niyo. Mora ni pa it kay, buwak biya na eh, o biya tay ka ng ID, no? Yeah, ani ra ko ang when you say target, di ba ginaing ng target specific persons? Ang iyang uh, alalay sa Israel ang Estados Unidos, may report na onses yung mga citizens ang namatay and more missing in the spiraling contract. Stressed its full support for Israel, as did Britain, France, Germany, and Italy. Mo gini paluyodays sa sa, kwan, sa Israel. Ang lima ka Western powers and many other nations may report na doon ay mga citizens nila na namatay or mga gipang kidnap na ngawa. Muna ang apil ang Brazil, Cambodia, Canada, Ireland, Mexico, Nepal, Panama, Paraguay, Russia, Thailand, and Ukraine. Ang hamas ni uh, preso sa 150 ka mga hostages since his ground incursion, among them children mga tiguang na ilang na-capture at all sa music festival din doon ay 270 kabog na namatay. Na itong doon ay ang Hamas may warning that it will start killing hostages every time Israel launches a strike on a civilian target in Gaza without warning. Fear and chaos reigned among the 2.3 million Palestinians living in the crowded and impoverished coastal territory that has been hammered by thousands of Israeli bombs. 
wala ni Ron ang mga may labot na ipatay sa Fireballs reportedly lit up Gaza Strip before dawn on Tuesday as the explosion shook the ground and sirens wailed. And Israel may impose a total siege on long blockaded Gaza on Monday, cutting off the water supply, food, electricity, and other essential supplies. Ang United Nations Chief Antonio Gutierrez na ganayon, na he was deeply distressed by the siege announcement and warned Gaza's already dire humanitarian situation will now only deteriorate. The United Nations Human Rights Chief Volker Turk Nekanayuna remarked that imposing sieges that endanger the lives of civilians by depriving them of goods essential for their survival is prohibited under international humanitarian law. At huwag doon ay gubat ng hindi, madaman tanan, bisa ng tao, guwain, mga Palestinians nga huwag labot, mga sibilyan, apil mo na sa gamatay. Isa mga tuo nga huwag na ilabot nga, hindi bumba na lang, mamaya mili ng bumba, militant pa ang dili. Mangyot. Ampo ta eh. Kaya, muna yung pinaka-importante. Luya eh. Well, arita sa kwan, yun nga kwan, at pagalumus ko ng kwan ng kwan ng CCTV, Aris atau terbuat, aris atau terbuhawi lang sa, buhawi, bilangkas atau putus argau. Nono langkat untuk nampu kepriko sejaya sit, bersin susah kebayang sit, culuok barangai populasi argau sebu, sedang ego sebuhawi, alas dosa untuk, mereka kaya untuk. Nanti untuk berjaya seperti nabi se super balik dah sebut setia sebay, nasi Evangeline Ortega, berada kuatru anius minyo, siapa asal, nasi yang dikusuk ang unos. Kung uwan iubanan sa kilat, kalit lang milagubo ang ilang atop. Kung manulay na bantayan nga nalangkat kinigumikan sa bukawi. May nalang kaiway na unsa. Pero, kiring usa, nga murag buwa ng mga dibunyuron ko. Nabulabo ka, tinawad mo sa gini. Ang klase sa Talaga National High School, Argao, Cebu. Niyad tong lunes sa buntag. Jadi yang usah kebabain tinunan, tinunan bainti anjos se grade ten, kita tahu engkau sudah sudah utang spirito. Kini kita nong yun ini kos tinunan begini, kalau muda utang spirito usul begini tahu lebih lagi wika spiritually. Antinunan kini sengan wagi bucak nak nak guala, ugi hula gua yang kusgan nak puna singkit se interview se super balita sebu. Ang barangay kapitan Arman Untal sa Talaga, Argao, na sairan, na transferi ang mga intrigyante nga gikan sa Lapu-Lapu City. Matod ni Untal, nga gi-rescue ang mga istudyante sa mga sakop sa Argao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRRMO personnel. Gida sa ilang timbahan, na ilang ug sa ilang ipangutana kung unsa yung itabok ka niya, mutubag kini apan dili masabot ang tinubagan kay isog kayo musingit wa pay labot sa kakusgan ni ini kay wa mauli ang tinubdan ilang gida sa Mary's uh, Little Children's Communities tabul talisay aron ma-exercise mato di untal nagi pahubo sa community ang tanang mga habak nga mo na ni Mga 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 Una sa labing wahay ni ni Mao ang hitabo sa tunghaan sa energy asa barangay mabini dakbayan subo. Inong hulagway ng Mao ng mga hitabo ng masisteria sa ato pa psychological kumprodukto sa unahuna sa tao. Ano lang mo yun na na? Ano yung patagot-tuga? Konsan, ito yung parahal. Ito yung padangat ang gandam ni Tatay Dodong. Ano yung pulong ang kinapuhi? Ang 
Ang kalinaw dili basta-basta lang ng imong pangitaon so sa kadapit. Huwag laing tinugdan sa kalinaw gawas ka ni Jesus lamang. Sa huwag ang 1477 ng ingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatak ko kaninyo. Kalinaw na dili ingon sa ikahatak sa kalimutan. Busa, kawang lamang ang inyong mga paningkamot nga maangpon kini kunwa si Jesus sa inyong mga kasikasan. Kung nakaila ka sa ginoo, nakaila ka unsay kalinaw. Sa Pilipos 4, sa Isagingon, ayaw ka mong kabalaka sa bisan unsa. Kundili, pangayua sa Diyos ang inyong gikinanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pagkampo. Klaro mga iksoon nga ang kalinaw maangpon pinagi sa pagampo ngadto sa gino. Pangayawan hang kini pinagi sa pagampo o pagpasalamat. Hinoon, ang gisaad ng kalinaw wa magpasamot nga luwas ka sa mga pagsuway sa kinabuhi. Ang tanan, muagi kayo nini. Kapanluyo niya ng tanan, mabati mo ang kahilom sa inyong kasing-kasing na musali ka sa gahum sa ginoon. Kaysa Mateo 11, 28 ng ingin. Umanay ka mo, kanako. Kamong tanan, nagkapuyan o gibugatan sa inyong gipasan. O papulayon ko ka mo. May ikson, mo ka niya ang pulong na maghatawgiya sa akong kinabuhi. Magampok kita. Lang ito nga man, nasayot kami nga ang kalinaw Mangkun lang namo kun aniya ka sa mong kasingkasi. Busan gidapit ka namo aron mo arik ka. Isus aron mo angkun namo ang ngong ikinanglans na kalina. Amen. Saman saman sa anak ng Espiritu Santo. Ang pulong mo ang iwat sa daman ko Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Lemchua may nagtapos sa itong tuluman nun. Dagang salamat sa Koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydaya ng Tatay Dodong Lemchua, thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. Ito mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton, Sir Edgar, Miss Joanne, sa newsroom, Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, Sir Bruce, sa diri sa studio, si Ferdy. Ako si Maluy, Nakando Tabar. Ako sa Manny de Los Santos Rabacal. Hello, Sabu, may buntag Pinoy. God bless. Bye!